Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo vencer los antojos nocturnos? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarte de cómo vencer ese deseo ferviente que a muchos de nosotros nos da por la nochecita de comernos algo dulce, sabroso, un pancito, una galletita es específicamente de noche. Hay una forma de vencer eso. Ok, entonces voy un momentito a la pizarra para explicar qué es lo que está pasando porque si entiendes que lo causa, lo puedes evitar. Este, esos antojos que hacen que la gente rompa la dieta, que, se, de que el cuerpo les pida a grito helado, mantecado, dulce, eh, chocolate, eh, algo dulce, lo que sea de noche tienen una razón. Puedo decirte de inicio que para vencer esos antojos lo que vas a necesitar es potasio y magnesio. En los Natural Sin nosotros usamos este que es un potasio bien absorbible, el Catsorb, este, pero tú puedes usar cualquier potasio este, y nosotros usamos mucho el magnesio. Estos dos siempre trabajan juntos, el potasio y el magnesio, pero quiero explicarte en la pizarra por qué es que el potasio y el magnesio juntos te vencen el antojo. ¿okay? Voy a la pizarra. Fíjate, eh, el cuerpo para sobrevivir, el cuerpo para tener vida necesita crear energía. Para crear energía las células dentro tienen una parte que se llama la mitocondria. La mitocondria es el sitio donde se crea la energía. Esta mitocondria cuando crea energía crea una sustancia que se llama ATP que es la sustancia que te da energía. Esta es la energía del cuerpo, energía. Si tú tienes mucha energía y no te cansas con facilidad, pues tienes mucho ATP. Si estás cansado, cansada, eh, medio deprimido, eh, sin energía, pues es que tienes poco ATP. Esa es la simpleza. Ahora, esta célula para poder crear energía, su combustible principal se llama glucosa. La glucosa que es el azúcar de la sangre. Ese, ese es como si fuera la gasolina del cuerpo. Tu carro corre con gasolina, tu cuerpo corre con glucosa. La glucosa es el combustible principal del cuerpo. Ahora, esa glucosa para poder convertirse en energía tiene que entrar aquí dentro y entra dentro de la célula con la ayuda de la insulina. La ins el páncreas está por aquí y eso produce insulina. Cuando el cuerpo detecta que hay más glucosa, pues produce insulina y con la ayuda de la insulina entra la glucosa aquí. Ahora esa glucosa que ahora entra dentro de la célula hay que usarla. ¿Qué se descubrió? Se descubrió que para que el cuerpo pueda utilizar la glucosa utiliza un ciclo de creación de energía que se llama el ciclo Krebs. El ciclo Krebs que se estudia en biología es el ciclo, tiene el nombre del doctor Krebs que fue el que descubrió qué era lo que pasaba dentro de la célula para producir el ATP, para producir la energía del cuerpo. Ese ciclo Krebs tiene ocho pasos, ocho transformaciones, o sea que una molécula de glucosa pasa por ocho pasos aquí dentro de la mitocondria y se convierte en ATP. Ahora, de esos ocho pasos, cuando una persona está teniendo antojos por dulce, por pan, por harina, todo ese tipo de cosas, sobre todo por la noche, realmente lo que está pasando es que en el reloj interno del cuerpo a las 4 de la tarde empieza a reinar el sistema pasivo. Igual que a las 4 de la mañana empieza a reinar el sistema excitado. El cuerpo tiene como un reloj interno que se llama el ciclo circadiano. A las 4 de la tarde es que empieza a ponerse más fuerte porque el cuerpo se prepara para dormir. Cuando vas a dormir necesitas activar el pasivo. Si estás muy excitado no vas a poder dormir. Así que es lo que llaman los médicos parasimpático, ¿no? Así que el sistema parasimpático o sistema pasivo empieza a activarse de verdad después de las 4 de la tarde. Es la hora donde ya muchas personas por la tarde sienten como que después de las 4 como que se les cae la energía y necesitan un café. Y es solamente que a esa hora se activó el pasivo que prepara el cuerpo para dormir. Pero ¿qué pasa? Como el pasivo es el que da hambre, el pasivo es el de comer, automáticamente el cuerpo va a querer más glucosa. Así que ya cuando entra a la tardecita es cuando entran los antojos fuertes, 
los deseos de glucosa, pero lo que se descubrió es que ese antojo de glucosa está ocurriendo solamente porque este ciclo Krebs que tiene ocho pasos utiliza dos pasos de esos ocho requieren de potasio y como el potasio no se puede utilizar sin el magnesio porque esos dos siempre están juntos, pues si tu cuerpo está bajito en potasio, bajo en potasio y no tiene magnesio para activar el potasio, ahora tu cuerpo tiene glucosa pero no la puede usar porque este ciclo aquí no puede funcionar a falta de potasio y magnesio. Cuando uno tiene potasio específicamente ya no puede usar la glucosa. Si no puede usar la glucosa ¿Qué te va a pedir el cuerpo? Más glucosa. Por lo tanto te van a dar deseos de comer pan, harina, papa, dulce, chocolate y los deseos más fuertes, más fervientes. La gente rompe la dieta más que nada de noche porque de noche es que le da el deseo que la gente anda buscando dentro de la nevera a ver si se quedó algo dulce, alguna cosa y es solamente porque están bajos en potasio. Si tú aumentas tu consumo de potasio, cualquier potasio y te aseguras de tener suficiente magnesio en el cuerpo, te garantizo que automáticamente se te desaparecen los antojos. En el caso mío personal yo utilizaba 8 cápsulas de potasio al día hasta que me di cuenta que por la noche me estaba dando como un deseito de comer pan, harina, chocolate o algo ¿no? Busqué la información y cuando descubrí eso la subí, mi consumo de, al día lo subí a 12, 12 cápsulas repartidas durante el día, eso 4, 4 y 4, se me quitó. Volví la vez otra vez a 8, me regresó otra vez y ya lo descubrí. Definitivamente es el tema de que el antojo que tú tengas de comer algo indebido, dulce, eh, algo de eso que te engorda por la noche, lo único que tu cuerpo está pidiendo es potasio y como el potasio no se puede usar sin el magnesio, toma potasio. Una solución también muy saludable es que si tú empiezas a hacer jugos de vegetales, los jugos de vegetales, un jugo de vegetal de 8 onzas de 250 mililitros tiene fácil más de 12 cápsulas, uno solo. Así que si te haces un jugo de vegetales o de hojas verdes, jugo verde, automáticamente estás consumiendo el potasio y se te va a ir el deseo de comer dulce porque le estás dando el potasio de la forma más natural que se lo puedes dar. Potasio y magnesio van a estar llenos en el jugo de vegetales, en el jugo verde. Entonces el antojo lo puedes eliminar, puedes controlar totalmente el deseo de comer si le das a tu cuerpo suficiente potasio con magnesio y eso te lo comento porque la verdad siempre triunfa.